高总，什么事儿？啊，这是今天上午你在市人大讨论会上的发言稿，你要复习一下。还有，今天中午是和陈局长在望海楼吃饭吧？对。啊，这是给他爱人的中药方，药我已经放在你的车里面了。慢了一分钟。哥百分之百确信。昨天晚上人查验制吗？今天怎么是一个人？对待个别公司，经常都是一个人。现在可以肯定的说，裴阳在放肆。把这个裴阳的材料给我调来。四个人关照的吗？好，我会告诉老板的。馆长，这两个货柜车怎么处理？是不是要马上拘留？不，先放他们。丰盛公司是个小公司，他没有那么大的胃口。我现在有两点要求：第一，要严格封锁消息；第二，你们侦查局集中力量跟踪这批货柜，走到哪儿盯到哪儿。我就不相信。传说中的走私黑网是通过空气流通的。老大，别跟他进来。明白。喂，是啊，啊，嗯，知道了。怎么了？丰盛公司暴露了，二十四小时监控，裴阳也被监视了。动手了吗？还没有。杜新平声称要抓幕后的人。是吗？哼。周海滨怎么办啊？他可是丰盛公司的法人，还有那个裴阳。海滨是朋友，应该给留一条活路。裴阳是在咱们这儿拿钱的，不算朋友。我明白了，我马上安排雷子去办。可以，让他说点利索点。长，货柜车已经进入丰盛公司货场了。收到，继续监视。明白。嗯、消息确切吗
，要不是杜新平想放长线钓大鱼，你现在已经被拘了。那我和丰盛公司怎么办？拿着，公司肯定是完了，你必须躲起来。你要是落到杜新平的手里，麻烦的就不仅仅是你一个人了。是老板的意思吗？所有人的意思就是躲一躲，只要我们大家都没事，你就不会有事的。行，我答应。可是，我说的是。后备长，后备长，目标出现，目标出现。跟上你。明白。上次电脑记录处理了吗？你放心，我看着修回的。经理，怎么样，雷子？再想想还有什么纰漏，杜新平叔叔还是很重的。嗯。哎，雷子，丰盛公司的货呢？啊？快，让货车马上掉头，拉回丰盛。后备车突然掉头，什么？掉头了？馆长，总老板跟到哪儿？我马上请示馆长。哎，知道了。等一下，杜馆长，刚刚接到霍副局长的报告，丰盛公司的后备车突然转向原路返回，没有开到你预想的目的地。也许就是一个普通的走私案，我们是不是想的太复杂了？我估计我们的行动让他们发现了，他们抢先了一步。不会吧？严密的封锁消息的，或许是他们改变了计划。让霍老明继续跟踪货柜车，你马上派人对丰盛公司的周海滨实行海关留置二十四小时，查封他们的账目，拘捕培养。小伙子，知道这是什么地方吗？什么地方？捞过界了，你懂不懂啊？你就是汪经理说的红普电脑公司的莫小姐吧？是啊，怎么了？说出来你别害怕，这片都是我的地界。我只听说别人捞过我的界，还没听说过我捞过别人的界呢。口气不小啊，嗯。你的电脑这么便宜，偷来的吧？哎，我看你长得不错，怎么说话那么难听啊？什么叫偷啊？嗯、怎么了？我告诉你，我的电脑已经是跳楼的价了，你比我的还便宜，不是偷的，那就是劣质的。谁跟你是电脑界的？我告诉你，我的车已经到了，你看我的人已经等在那儿，你说怎么办？要不这样吧，咱们找个地方坐坐，沟通沟通。反正今天是周末，什么事情都好解决。少废话，我的货已经到了，你快看着办吧。其实我不是卖电脑的，我是修电脑的。哎，你，你不是推销电脑吧？我知道谁想要，你想知道吗？哼，德性。我是认真的，真的。咱们先找个地方坐会儿。我说你这个人是不是脑子有毛病啊？你是不是觉得自己比猴子还机灵啊？这手机能上网呗？去，掉袋儿去
。喂，你上哪儿去了？我找了你一天了，你干嘛不开手机啊？宝贝，宝贝，你别喊。喂，海斌，出什么事儿了？警察干嘛找我呀？我身边没人，你快说呀。兄长，我这有点事儿，这几天你别给我打电话，你没在家住了。等事情过去以后，我会找你的，听见了没？哦，海斌，到底出什么事儿了？你现在在哪儿啊？嗯，喂，喂。给个面子吧，想去哪儿？保证你开心。从早上八点到现在还不到八个小时，我们在小范围里布置的计划，怎么就泄露出去呢？你们都是搞刑侦的，我请你们回答。杜班长，责任在我们侦查局，由我来检讨吧。报告，说。刚接到法医鉴定，裴阳是在家里被人用壁炉天线勒死的，割腕自杀的现场是假象，勒死裴阳的壁炉天线在壁橱里发现。你们先回去一下，啊，我和馆长谈点事儿。你也坐吧，杜馆长，我坐不下。我知道这次行动受挫，你心里很难受。你也不用安慰我，我现在是感到有些茫然呐、啊。有时候我觉得那个走私的影子离我们很近，可就总是不能得手。杜馆长，我知道，天港这个走私的黑网。一直都是你的心病，其实我也是。如果你相信我这个侦察局局长，你就给我时间。我是觉得，咱们在黑暗中舞剑的时间太长了。我真希望有一天天光大亮，让我看看站在对面的对手的嘴脸。喂。啊，心平吗？我罗叔。有什么事吗？啊，对不起，我想和你谈谈。你先去吧，我现在没时间呢。你总是没有时间，你这么多年了，每次找你你都没时间。我真的没时间。海关这边有案子。哎，我不管你有没有案子，反正今天我们必须见面。已经到晚期了。你什么时候知道的？刚刚。其实我早就知道这会有事儿了，只是没想到，给我留医生的意思我已经看出来了，住不住都一样，我何必花那钱呢？可是。好了，不说这些。今天叫你来，主要不是谈我，我是想跟你谈谈罗亮的事。怎么了？啊！我死了以后，罗亮跟你过吧。我知道你一直都很疼他。离婚的时候，他不跟你，他恨你。可是没有。其实我一直也不怪他。他恨我，我能理解。我这个做母亲的也没做好，我确实也有我的问题。有一点你说的是对的。这么说，你答应了？能够跟他生活在一起，一直是我的梦想。
我们积怨太深，恐怕很难弥合。首先你要有信心，你把精力从海关拿出来十分之一给孩子，你就会做得非常出色。我相信你。你不是说我不能做个好母亲吗？为了将来。你得忘记过去。哎，你怎么了？疼吗？没事。什么？已经晚期了。你是医生。没什么好的办法，只能用一些特殊药来镇痛。罗叔他自己知道不知道？知道了。你看，需要我什么帮助吗？算了，要是看见你，他不一定怎么想的。这么多年了还记恨我？那倒不至于。罗叔要是真走了，罗亮怎么办呢？我正是想和你商量这个事儿呢。哟，孙叔叔，亮亮回来了，爸，来、哎，爸，这是一百块钱，我上次赌球输给你的。哎，这。<笑>你们怎么了？啊，哈哈，没什么，我们在说别胡说啊，这个月子已经发了，是吧？嘿嘿，季哥，嗯，你先回去，我跟这小子说点事。哎，行，你们一人俩聊吧，我走了。孙叔再见。哎，再见。坐。今天我要告诉你一个重要的事情。这件事是我自己决定的，你必须保证，在我讲完话之前，你不要打断我，不要离开这张椅子，直到我说完话，可以吗？可以，我保证。那我就说，谁呀、啊？开门，南城分局的。就就就是他，跟我们走一趟。为什么？去了再说。走。什么事？他说他们的公司要转产，库存了一批电脑，要低价卖给我。我想都没想就买了。你这是嚣张，知道吗？我要是知道他们是偷的，那我承认我嚣张。问题是我什么都不知道啊，我还有发票吗？还有剩余的电脑吗？没了。我全卖了，我可以告诉你们卖到哪，你们可以去调查的。什么？怎么回事？在哪个派出所？好，我马上就去。怎么了？罗亮让警察带走了，我得马上过去。我可以走了吗？可以了。呃，我要不要摁个手印什么的？这样走多不正式。不用了，你母亲已经为你签字了。手续都办完了。你吃饭了吗，亮亮？难道我们是仇人吗？你对自己的以后是怎么打算的？什么意思？我的意思是说，以后的日子还长着呢。你难道忍心我们这个家就这样四分五裂吗？是你的家还是我们的家？这有什么区别吗？你说呢？亮亮，有件事我得告诉你。
你爸爸，你爸爸得了肝癌，你知道吗？我也是刚刚知道，所以我刚才的话的意思，亮亮。你为什么让他去接我？废话，他是官长，都认识，我去有什么用？你为什么不去医院？你为什么不告诉我？我正要告诉你呢，你就让警察给带走了，不怨我。爸，你从小把我带大，我没有怨过你，可这事不怨我就好，不管你说的是真是假，这话我爱听。可这事你为什么不告诉我，先告诉他呢？怎么了？他是我过去的老婆，是你亲妈。哦，我怎么就不能告诉他了？不对，不该是这样。家里出了那么大的事情，应该先告诉我。该分你我他了。怨我？你们之间的误解，尤其是你对他的怨恨，完全是由于我过去的狭隘造成。不说了，我们去医院。不用去了，那医生都说了，去，一定要去。你给我把东西放下，放下。你让我把话说完，爸，坐下。小子，你这条小命是谁给的？是他。你的血管里流着他的血，这叫血缘，这是改变不了的。人活着，本来没有那么多怨恨。只要我们别狭隘，后、哦、你总得有个去处啊！你让我去他那儿你是谁啊？你是莫非吗？我是啊。周海滨以及丰盛公司涉嫌走私，海关方面掌握了确凿证据，他已经畏罪潜逃。相信你应该明白我们请你来的目的。畏罪潜逃？不可能！海滨做生意一直都是规规矩矩、老老实实的。你们有什么证据吗？这个不是你该知道的。你知道他现在在哪儿吗？不知道。他跟你联系过吗？没有。注意你的态度。你应该知道这是什么地方。我态度怎么了？很不老实。我怎么不老实了？你敢说他没跟你联系过？没有，你要是想故意隐瞒什么，这性质就变了。咱们都得挪到审讯室去，在这儿叫调查，到那儿叫审问，你明白吗？真对不起，我来晚了，路上有点堵车。你们来半天了吧？啊，没事。正聊天呢，啊，坐，哎，好好好。嗯，明华
也不知道你喜欢吃点什么。我随便，看亮亮想吃什么。我随便。<笑>那，那我来点。啊，好，小姐，点菜。现在哪儿？你现在哪儿啊？你身边是不是有人？没人，我就是有点不太舒服。我可能要离开这儿，莫非咱们一起走吧？你现在还好吗？不太好。莫非我必须马上见到你，好吗？那你现在在？慢慢吃。还行，工厂嘛，总有好有坏。亮亮在干什么工作？我没有固定工作，碰到什么干什么。哦，他对电脑业务很熟悉啊。如果你需要他帮忙，你只管叫他。我正想买一个笔记本电脑呢，你把我当参谋啊？他行，他很懂的。<笑>对不起，打扰了。苏畅。来来来，坐。来坐，不坐了，我找督官找一点事情。哦。哟，今天怎么穿成这样啊？差点。你精心策划的这顿外交大餐啊，该买单了。是忙啊。周海滨跟他女朋友约好要见面。他女朋友呢？在外面车上。我没敢跟咱们侦查局的人说，怕走漏风声。你和苏畅现在怎么样？我们还那样。哎，你们俩从小就认识，人家又是副市长的千金，你可得认真点啊。真对不起，很突然的事儿。啊、哦，没关系，改天再吃嘛。呃，这样，我一定尽快找时间，咱们再聚一次。好、哦。亮亮，你们先吃啊。哦，那我慢慢吃。不好意思啊，罗叔叔。没关系。别生气啊。
。我，我怎么不老实了？你告诉我，他为什么会突然逃跑？那我哪知道？我不是一直都跟你待在一……好了好了，我要走了，我还很多事没办呢。我可以走了吗？你就是莫非吧？告诉你，我们所做的一切都是必须的，也是应该的。如果你要是觉得委屈，你可以向有关部门去反映。周海滨这个人，我早就认识，我们跟踪他也不是一天两天了，所以你还是别替他喊冤。如果你要能见到他，你最好能告诉他，周海滨在天港地下走私团伙里只不过是个小人物，所以最好还是别当替罪羊，让他尽快来自首，否则没有什么好下场。高总现在没空。他怎么会没空？他不就在那儿吗？你不能进去。高总。高大哥。坐了。哎。高大哥，我知道你很忙，可是。海滨的事，我实在是没办法了。哦，海滨是自家兄弟，我心里有数。但是他走私的案子已经上了人代会了，我也是无能为力。高大哥，那要是海滨被抓的话，会判死刑吗？退一步讲，就算不判死刑，他牵连的是天港整个这个码头。这个码头水很深的，高大哥，我虽然没见过您的面，可是我常听海滨提起您，您能救救他吗？这个事儿咱们先放一放，我想知道你是怎么想的。我我我没什么可想的，我就是想救他。他现在是在劫难逃了，你为什么不躲呢？大难当头，各奔东西，这在我熟悉的生意圈里司空见惯了。我，我不是这种人，我做不出来。你躲是应该的，不躲。高大哥，我也不是像你说的那么好。今天下午，我就在警察的眼皮子下，把海兵放跑了。海滨还在天港吗？在，我知道，海滨没有离开天港，完全是因为我，他很爱我。当年我和海滨刚来天港的时候，口袋里没什么钱，连住的地方都没有，海滨，他为了让我能住得上旅馆。自己睡在桥洞子里，那个时候不管多苦，海边都没让我受过罪，所以。好，海滨这小子有你值了。高大哥，如果能救海滨。你有什么让我做的，您就只管吩咐我，我随时都可以去做。我试试。那我就走了，不打扰你。哎，好。至今思项羽，不肯过江东啊。嗯，什么？终结演义。啊。尽快找到周海滨，能送多远送多远啊。好的，我派雷队去找。
呃，送到东北八字那可以吗？可以。嗯。不费哎，那些警察没把你怎么样吧？那些警察，那些警察能把我怎么样？那个女警察，哎，你知道吗？有一个海关关长，他说他认识你。杜清平，女的吧？他想让你去自首。去他妈的！他说他不想抓你，想抓你背后那个人。得了吧，我才没那么傻呢。我要是去自首啊。天港马上有人会要了我的命，我估计我连海关大门都出不来，我就是死在里边了。海边，那你背后那个人是谁？莫非，我这边的事儿你最好别知道，知道就危险。是不是高警呢？不是，高总是个好人。他对我一直挺关照。你跟他说了些什么？我跟他说，我在警察的眼皮子底下把你放走了。你说我还在天岗？对啊，我想让他帮你啊。哎呀，你你不该跟他说呀